இந்த மகாசபையில அமர்ந்திருக்கும் அருட்செல்வர்களே தவச்செல்வர்கள் தாய்மார்களே நண்பர்களே அன்பர்களே இது ஒரு ஆக்க வாழ்க்கு ஒரு நல்ல திருப்பமான ஒரு நேரம் உலகம் இப்பொழுது எவ்வாறு இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது எந்த அனுபவத்திலே இயங்கிக் கொண்டிருக்கிறது என்றது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் படித்தவர் படியாத படிக்காதவர்கள் ஏழை பணக்காரர்கள் ஆண் பெண் எல்லோருமே ஏதோ ஒரு வழியில துன்பப்பட்டுக் கொண்டுதான் இருக்காங்க மனதிலே அமைதி இல்லை நிறைவு இல்லை இது உண்மைதானா என்றால் உண்மையில தேவையில்லை இயற்கை என்பது எல்லாம் அமைந்த ஒரு இறைவனுடைய ஆட்சி இதில் குறைவு என்பதுக்கு இடமே இல்லை மனிதன் செய்யக்கூடிய செயலின் விளைவாகத்தான் எல்லா அனுபவங்களும் மனிதனுக்கு கிடைக்கிறது அந்த செயல் எவ்வாறு செய்ய வேண்டும் என்ன செய்ய வேண்டும் என்ன செய்யக்கூடாது என்று தெரிந்து கொள்ளாத அளவு முறை மீறி செயல் செய்யும் போது இயற்கையினுடைய இனிமையை நாம் கெடுத்தோம் எந்த அளவு இயற்கையினுடைய இனிமையை கெடுத்தாலும் அது துன்பம் தான் ஏற்படும் இப்போ அதிக விரிவாக இல்லாம உங்களுக்கு மௌனத்தை பற்றி அதனுடைய சிறப்பு பற்றி சில வார்த்தைகளை நான் சொல்றேன் அடக்கம் அமர் அருள்விக்கும் என்பது வள்ளுவ பெருமானுடைய திருவாக்கு அடக்கம்னா என்ன கைய கால இது பண்ணிட்டு சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது அடக்கம் அல்ல அதற்கு நமது பெரியோர்கள் பிரணவம் என்ற ஒரு சொல்ல சொல்லி அதனுடைய விளக்கமும் கொடுத்திருக்காங்க ஓம் என்று சொன்னாலும் ஊரிலே தொடங்கி ஆவாக விரிந்து ம் என்ற வசையில நிறைவு பெறுகிறது தான் ஓம் என்றது ஊ என்பது உயிராக உயிர் என்பது விண்ணில இருந்துதான் உயிராக மாறுகிறது அது விரிவடைகிறது விண் என்றால் அகண்டாகாரமானது ஒரு விண் என்ற நிலையில அடங்கி நிற்கிறது அது மீண்டும் தண்ணிலே சேர வேண்டும் என்றது ஆ என்று ஓங்குகிறது மீண்டும் ம் என்று இறைநிலையிலே முடிவு பெறுகிறது இது ஒரு வட்டம் பிரபஞ்ச தத்துவ அத்தனையும் உணர்ந்து கொள்ள உணர்த்த வல்ல வார்த்தை ஓம் அதான் எட்டு ரெண்டும் தெரியாத மூடருக்கு எதை சொன்னாலும் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு சொல்லுவாங்க வேற ஒண்ணும் இல்லை நீங்க மலைக்கவே வேண்டாம் ரெண்டுன்னா உயிர் எட்டுன்னா அதாவது ஊ என்றது ரெண்டும் எட்டு என்பது ஆவாக வச்சு கொண்டா அதுதான் விரிவடைகிறது எதை நோக்கி உயிரெல்லாம் இறைநிலையை நோக்கி விரிவடைகிறது கடைசியில் அதிலேயே சேர்ந்து விடுகிறது அந்த குறிப்பு தான் ஊ ஆ அதே போல நாம் இருக்கோம் நம்முடைய மனம் எத்தனை வகையில ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது என்று பார்க்கிறோம் அதுல எண்ணெல்லாம் நடக்கணும்னு நினைக்கிறோம் நடக்கும் கட்டாயம் நடக்கும் ஏன்னா எண்ணத்துக்கு அவ்வளவு வல்லவன் உள்ளது ஏன்னா எண்ணம் என்பதை எடுத்தீங்கன்னா அது என்னுடைய அடித்ததான் இறைநிலை தான் முனையில தான் மலர்ச்சி மனமாக இருக்கிறது 
அந்த மனம் அடங்கி நிலையில போகணும் அலை நிலையாக வரணும் அலையில மனம் மனிதன் நிலையில அறிவு இறைவன் அந்த அலை நிலையானால் அதான் அடக்கம் அப்போ அப்படி அடங்கினால் என்ன அடக்கம் அமர் அருள் வைக்கும் அப்படி அடங்கினால் மனிதன் இறைவனாகவே மாறுகிறான் இறைநிலையாகவே மாறிவிடுகிறான் அப்பொழுது இறைநிலைக்கு என்ன என்ன ஒரு பெருமை உண்டா அவ்வளவு பெருமையும் அவனுக்கு உண்டாகி விடுகிறது அறிவின் மூலமாக அடக்கம் அமர் அருள்விக்கும் அப்படி அடங்காமை அப்படி அடங்கல தன்மனை பொருள்பற்று அதிகாரப்பற்று அதன் பிறகு அதிலிருந்து காம குரோத லோக மோக மதம் ஆச்சரியம் ஆறு குணங்கள் பஞ்ச பாதகங்கள் இவ்வளவு விளையும் அல்லவா அடங்காமையில தான் இவைகளெல்லாம் விளையும் ஆறிருள் வித்துவிடும் அதுதான் எல்லா பொம்மங்களுக்கும் காரணமாக மனிதனை அழித்துவிடும் என்பது அப்போ அடங்குவதற்கு நாம் அழகினால ஒழிய உடனே அடங்கிட முடியாது இறைவன் நம்ம அடக்கி கொள்றான் தூக்கத்துல அவன்லயே லயமாக வச்சு கொள்றான் ஆனாலும் அது தெரிந்து கொள்ளல நாம அப்போ அப்ப நாம மயங்க மயங்கிய நிலையிலே இறைநிலையில அடங்குற போது அது தூக்கம்னு பேர் விழிப்பு நிலையிலே இறைநிலையில அடங்குனா அதான் யோகம் ஜாக்கிரதம் சொப்பனம் துழுத்தி துரியாதீதம் என்று சொல்லுவாங்களே இதெல்லாம் நம்ம இந்த துரியாதீத தவத்தில கொடுக்குறோம் ஜாக்கிரம்னா புலன்கள் மூலமாக வெளியில திரிகிற போது அது சாக்கிரம் அதன் பிறகு ஆல்பா வேவுன்னு சொல்லுவாங்க பாரு உயிரிலேயே அடங்கிடுறது மனம் ஒரு காட்சியாகவோ குணமாக ஆகாத போது அது வந்து சுழுத்தி சொப்பனம் அதற்கு மேல இன்னும் ஆழ்ந்து போனா துரியம் அப்புறம் துரியாதி இறைய நிலையோட அடங்குற போது இதெல்லாம் நம்ம தவத்துல வரும் அப்படி அடங்க அடங்க என்ன அலையும் போது ஒரு எண்ணெய் கட்டிய உணரும் ஒரு இன்ப துன்ப உணரும் வேட்பு இது வேணும் அது வேணும் இது வேணும் அது வேணும் ஆனால் நிலையில என்ன வேணும் என்று நினைச்சோமோ அதை முடித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஆற்றலும் முடிந்த பிறகு ஒரு நிறைவு ஏற்படக்கூடிய தன்மையும் உண்டா அலையில மாத்திரம் இருந்தால் அலையில மாத்திரம் இருந்தா எத்தனை தான் அனுபவிச்சாலும் நிறைவு என்பது உண்டாக்க அதனால நிலைக்கு வந்த பிறகுதான் நிறைவு உண்டாக்க அப்படி நிலைக்கு வரும்போது இந்த பேரியக்க மண்டலத்தில் இதுவரையில் ஏற்பட்ட நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் வான் காமத்தில் பதிவாகிருக்கிறது எப்படி நம்ம உடல்ல நாம் பிறந்ததிலிருந்து இன்று வரையில நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் உடலுக்குள்ளாக உள்ள ஜீவகாந்தத்தில் பதிவாகி அவ்வப்போது அதிலிருந்து எடக்கூடிய அலை மூளையில தாக்கும் போது அது எப்படி மேகனிஃபை பண்ணி நமக்கு எண்ணங்களாக காட்சிகளாக வந்து கொண்டே இருக்குது பார்க்கிறோம் பாரு அதே போல பேரியக்க மண்டலத்திலையும் இதுவரைக்கும் நடந்த நிகழ்ச்சிகள் அத்தனையுமே அது இருப்பாக அதாவது பதிவு என்று சொன்னாலே ப்ரெஷர் அழுத்தத்தினாலே ஏற்பட்ட விளைவுதான் பதிவு அந்த அழுத்தம் என்பதோ காந்த சக்தியினுடைய ஆற்றல் தான் ப்ரெஷர் என்றதே காந்தத்தினுடைய ஆற்றல் தான் அப்போ அந்த காந்தத்தில் அடங்கிய தன்மையும் அழுத்தம் ஒளி ஒலி சுவை மனம் மனம் ஜீவன்கள் என்றத்துல எப்பொழுதுமே அந்த காந்த சக்தி இத்தனை மாற்றங்கள் அடைந்து கொண்டிருக்கிற போது 
அதையெல்லாம் உணர்ந்து கொண்ட உணர்ந்து கொண்டே இன்பம் அனுபவிக்கிறது மனம் அந்த உணர்ந்து கொள்ளும் போது அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுகமான இவை தான் உணர்றோம் அதனால ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளை தான் இன்பமா துன்பமா அமைதியா பேரன்புமா உணரும் அப்பளவும் அவ்வளவு மாற்றமாகி கடைசியில் அதை உணர்ந்தும் கொள்ளக்கூடியது மனமாக இருக்கிறது அந்த மனத்துக்கு அடித்தளம் அறிவு இருப்பு நிலை எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அலைய குறைத்து கொண்டு இருப்பு நிலைக்கு வர்றோமோ அந்த அளவுக்கு நிலை பேரு அமைதி வெற்றி அதோட அலையில நம்முடைய ஜீவகாந்த சக்தி செலவு பண்ணிட்டே இருக்கிறோம் ஆனால் நிலைக்கு வரும்போது சிறுக 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 லயமாகி வரும்போது அந்த காந்த சக்தி கூடி கொண்டு இருக்கு அந்த கூடுதல்னால உடல்ல உள்ள எல்லா செல்களுக்கு அணு அடுக்கு சரியாக இருக்கிற போது உடல் நலம் உண்டாகும் மன வளம் உண்டாகும் இந்த நீங்க என்ன எண்ணணுமோ அதை எண்ணவும் என்ன எண்ணினங்களோ அதை செய்யவும் ஏற்ற ஒரு கோஆர்டினேஷன் இதெல்லாம் உங்க அனுபவத்திலேயே நீங்க தெரிந்து கொள்ள வேண்டியதுதான் இதை இன்னும் வரப்போற நூல்கள்ல இன்னும் விரிவாக எழுதுற ஆகவே இந்த அலையில் இருந்து நிலைக்கு வருவதற்கு ஒரு பயிற்சி வரும் அந்த பயிற்சி இப்ப தவமாக நாம் இருந்தாலும் இந்த மௌனத்தை பற்றி இந்த இடத்துல நினைவுபடுத்திக் கொள்ளுங்கள் பேசுறதுக்கு பொருள் வேண்டியதே இல்லை அதுக்கு ஏதாவது விஷயம் வேணுமானா தேவையே இல்லை பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் ஏன்னா சூழ்நிலையில புலன்களுக்கு கவர்ச்சி இருக்குது அது பாட்டுக்கு அதை வச்சுக்கிட்டே பேசிக்கிட்டே போகலாம் அல்லது பழக்கத்தினால பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் பேசுறதே பேசித்தானாவே வரும் அது இன்னொருத்தர் வர்றாங்க தூண்டி விடுறாங்க பேசிக்கொண்டே இருக்கலாம் அதனால அதுக்கு தனியா ஒண்ணு பேசுவதற்கு பொருளே தேவையில்லை ஆனா பேசாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு பொருள் தேவை பொருள் இல்லாத பேசாம இருக்கவே முடியாது அந்த பொருள் எல்லாவற்றுக்கும் வலுவான பொருள் பேராற்ற உள்ள ஒரு பொருள் இறைநிலை தான் இருப்பு நிலை தான் அது என்ன ஒரு மரத்தை நினைந்தால் மரமாக காட்சி யாகம் நாமே மாறி விடுகிறோம் அவரை கொஞ்ச நேரம் பொறுத்து என்ன பார்த்தோம் மரம் இருக்கிறது மரம் இல்லை இங்க மரத்தை பார்த்த போது மரமாக வடிவம் எடுத்துமே அந்த வடிவம் நம்ம இடத்துல இதுவரைக்கும் எத்தனையோ அனுபவங்கள் வந்ததோட இந்த அனுபவமும் கூடி போச்சு எங்கே கூடி போச்சு உடல்ல உள்ள ஜீவகாந்த சக்தியிலே கூடி போச்சு இந்த ஜீவகாந்த சக்தி என்ன என்பதை பார்க்கிற போது எங்கேயும் சுத்த வழி இல்லாத இருப்பு நிலை இல்லாத இடமே இல்லைன்றத முதல்ல தெரிஞ்சு கொள்ளுங்க பிரபஞ்சம் முழுவது சுத்த வழி தான் இருப்பு நிலை அதனுடைய நுண்ணிய பகுதி தான் சக்தி என்றும் எனர்ஜி பாட்டுகள் என்றும் மின் என்று சொல்றோம் அந்த விண் தனியாக ஒரு பிரிவு ஏற்பட்ட போதே அதனுடைய சுற்றுப்புறம் உள்ள அழுத்தத்தினால சுழல ஆரம்பிக்கிறது அப்போ இருப்பு நிலையே சுழற்சியில வர்ற போது அதுதான் விண் என்று வச்சுக்கொள்ளும் வர்லிங் மோஷன் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டாட்டிக் அதை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னா இந்த சுழற்சியில இருந்து ஒரு அலை மீண்டும் ஒரு அதாவது சுழல் அலைக்கும் விரிவலைக்கும் ஒரு வித்தியாசம் உண்டு ஒரு கேண்டல் வச்சு பாக்குறீங்க அது ஒளியில ஒரு அழுத்தமான அளவு ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட அளவு ஒரு அரை இன்ச்சு இருக்கு அது வரைக்கும் தான் அது ஒளின்னு விளக்குன்னு சொல்றோம் ஆனா அதை சுற்றிலும் உள்ள வெளி வெளிச்சம் இருக்குது பாருங்க அந்த ஒளியினுடைய அலைய இதே போலதான் சுழல் அலையும் விரிவலையும் சுழல் அலை என்பது இன்டென்சிஃபைடு வேவ் அது அவ்வளவு அழுத்தமா இருக்குது அதுல அழுத்தம் ஒளி ஒளி சுவைமான இவைகள் எல்லாம் ரிப்ளெக்ட் ஆகும் ஆனா ரிப்ளெக்ட் ஆகாத ஊடுருவி போகக்கூடிய அலையில அது விரிவலை 
அப்போ அந்த நுண்ணிய இயக்கமாக இருந்தாலும் மின் என்பது அதுல இருந்து சுழலலை அதுல இருந்து விரிவல் இந்த விரிவலை சுத்த வெளியில தானே கலக்கணும் அந்த சுத்த வெளி இருப்பு நிலையாகவும் ஆகர்ஷ சக்தியாகவும் இருந்து கொண்டு அதில் தள்ளும் சக்தியாக பிரதி கிருஷ்ண சக்தியாக அலையாக சேரக்கூடிய டயனமிக் வேவ் இந்த இரண்டு சேர்ந்ததுதான் காந்த சக்தி பேர் இயக்க மண்டலம் முழுமையும் இதே காந்த சக்தி வான் காந்தம் என்ற நிலையில இருக்கிறது நம்முடைய உடல்லையோ அதுவே காந்த சக்தி தான் ஒரு எல்லை கட்டி கொண்ட இயக்கமாக இருப்பதனால இதற்கு ஜீவகாந்த சக்தின்னு சொல்றோம் உணர்வு நிலையில இப்ப இந்த உலகம் எத்தனையோ அனுபவங்களை உடையதா இருக்குது எண்ணங்களை உடையதாக இருக்குது ஆசைகளை உடையதா இருக்குது அதனால செயல்கள் தவறான செயல்களும் உண்டாகும் இவைகளை யார் கட்டுப்படுத்துறது தானாகவே கட்டுப்படும் என்று இறைவனே எல்லாவற்றையும் படைத்தான் அவன் கட்டுப்பாட பார்த்துக் கொள்வான் என்றால் இறைவனுக்கு இன்பதுன்ப உணர்வு இல்லை அது மனிதன் என்று தான் இருக்கு இறைவன் என்று உள்ள செயல்ல தவறே கிடையாது தவறுன்னு என்ன அளவு மீறி முறை மாறி ஆற்றும் ஒரு எந்த செயலும் திருவிளையாடல்ல இல்லவே இல்லை எல்லாமே பேட்டர்ன் பிரிசிஷன் ரெகுலாரிட்டி கரெக்டா இருக்கும் ஆனா மனிதன் தான் ஆசையினால அறியாமையினால அனுபவம் இல்லாததுனால தவறு செய்யும் அது மனிதன் அந்த எப்படி வந்தது என்ன பார்த்தா மனித உருவத்துல உயர்ந்த அமைப்பு உயர்ந்த அறிவு பிரபஞ்சம் முழுவதும் விரிந்து அறியக்கூடிய அறிவு இருந்த போதிலும் கூட இவனுக்கு உள்ள வித்தமைப்பு சஞ்சித கர்மம் கருவமைப்பின் வழியே வந்த பதிவுகள் கோடான கோடி உயிரினங்கள் குழுவில் இருந்து ஒன்று ஒன்றாக எத்தனையோ ஜீவன்களாக மாறி விலங்கினத்துக்கு வந்து விலங்கினத்திலிருந்து மனிதனாக வந்து மனிதனில் இருந்து கோடிக்கணக்கான தலைமுறைகளாக மாறி மனிதன் வந்துட்டான் இதுவரையில நடந்த நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் எல்லாமே அந்த மனிதனுடைய ஜீவகாந்த சக்தியில அடங்கி போச்சு அதே போல இந்த பிரபஞ்ச உற்பத்தி இயக்கங்கள் நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே இந்த வான்காந்தத்தில் இருக்கு அந்த வான்காந்தத்தில் உங்களுடைய செயல் உங்களுடைய எண்ணம் உங்களுடைய அனுபவம் என்னுடைய செயல் என்னுடைய அனுபவம் கூட வான்காந்தத்தில் விட்டு போகாது ஜீவகாந்தத்தில் தனியாக இருந்தாலும் ஜீவகாந்தத்தோட விரும்பி மனி அதாவது இங்க ஜீவன் விரும்பி ஒன்று செய்து வெறுப்போடு ஒன்று செய்து அழுக்காரால ஒன்று செய்து ஆனா அது இல்லாத நடைபெறுவது ஜீவனை தவிர்த்து அங்க உள்ள இறையருளும் திருவருளும் அப்படி நடந்து வர நிகழ்ச்சியில இயற்கையினுடைய ஒரு ஆற்றலை மனிதன் தவறாக பயன்படுத்திக் கொண்டு இதுவரையில் செய்த செயல் பதிவு பழக்கத்தினால பழக்கத்தினாலே சில காரியங்களை செய்யறான் தேவையின் உந்துதனாலே சில காரியத்தை செய்யறான் பாதுகாப்புக்காக சில காரியங்களை செய்யறான் அதனால ஒவ்வொரு காலத்தில் ஒன்று செய்து அது பழகிட்ட பிறகு அதையே தொடர்ந்து செய்யறான் அதை பார்த்து இன்னொரு செய்யறான் இப்படி இன்னைக்கு உலகம் குழப்பத்தில் வந்தது இந்த குழப்பத்தில் இருந்து மனித குல மனத இறைநிலை உணர்வுக்கு ஒன்றுபடுத்தக்கூடிய அறிவுக்கு கொண்டு வரணும்னு சொன்னா அது ஜீவகாமம் வான் காமம் சேர்ந்து செயல்பட்டு சிறுக 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 இந்த அலைகளை எல்லாம் ஒரு புனிதமான வைப்ரேஷனாக அலையாக நுண்ணிய அலைக்கு கொண்டு வந்து அதில் இருந்து இந்த செய்திய இப்படித்தான் வாழணும் இதுதான் இறைநிலை இதுதான் அறநெறி இங்கேதான் இன்பம் இருக்கிறது இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை நெறி என்று உணர்ந்தவர்கள் 
மற்றவர்களுக்கு உணர்த்தும் போக்கில் அதே எண்ணத்தை அலையாக பரப்புற போது அந்த நிலையில உயர்ந்தவர்களுக்கெல்லாம் உடனடியாக தெளிந்துவிடும் ஏன்னா வான்காந்தத்துக்கும் ஜீவகாந்தத்துக்கும் வேறுபாடு இல்லை இது ஒரு சுவிட்ச் போர்டு தனியா இருக்குதே தவிர வழியில வித்தியாசம் இல்லை அதனால எப்படி ஒரு ரேடியோவோ அல்லது மற்ற இதுவோ ஒரு இடத்துல இருந்து ஒலியாக இருந்து அது அலையாக மாற்றப்பட்டு அதே அலை மறுபடியும் ஒலியாக மாறுகிறதோ அதே போலதான் மனிதன் என்று இருக்கக்கூடிய எண்ணங்கள் இந்த வான்காந்தத்துல அலையாக பாய்ந்து எந்த இடத்துல அதே மூளை வேலை செய்யக்கூடிய கருவி இருக்கிறதோ அந்த இடத்துல எண்ணமாக மாறும் ஆகவே ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் உலகத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு வல்லமை இருக்கிறது அந்த வல்லமை இதுவரையில செதறி போயிருக்கிறது அவனுடைய செயலாலேயே ஏன்னா ஆதியில் இருந்து மனிதன் உண்மையான ஞானியாக இருக்க முடியாத சிறு பொழுதில் இருந்து ஏற்பட்ட எண்ணங்கள் அவைகள் எல்லாம் உண்டு பல ஜென்மங்கள்ல அதாவது தொடர்ந்து வந்த கருவமைப்பில் வந்த தொடர்பாக உள்ள அந்த பதிவுகள் வெவ்வேறாக இருக்குது அதிலிருந்து ஒரே மனிதன் அந்த அளவுக்கு ஒன்றுபட்ட மனத்தோட கருணையோட இறைநிலையோட பற்றற்ற நிலையில செய்ய முடியாது செய்த கட்டாயம் உலகத்தை ஒரு நிமிஷத்தில் மாத்தலாம் அதற்காக பலர் கூடி அடிக்கடி நினைந்து நினைந்து உலகம் இவ்வாறு இருக்க வேண்டும் இதுதான் சரி இன்ன இன்னது தவிர்க்க வேண்டும் என்று எண்ணினால் அந்த எண்ணங்களுடைய அலை பரவ 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 அதிகமாக ஆக 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 தானாகவே அதுவே உலகத்தை மாற்றி அமைக்கும் அந்த நிலையில இப்ப நீங்க உட்கார்ந்து தினந்தோறும் நாம் வந்து அதே நிலையில இருந்து ஒரு மூன்று மணி நேரம் நாலு மணி நேரம் இந்த எண்ண அலைகளை வீசிக்கொண்டிருப்பதற்காக டைம் வச்சுக்கிட்டேன் நீங்க ஒன்னும் செய்ய வேண்டாம் காலையில் எழுந்திருக்கிற போதே மனது உலக அளவில் விரித்து வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் என்று அந்த மனதை விரித்த நிலையில எங்குமே இறைவன் இருப்பு நிலையாக எங்குமே நிறைந்திருக்கிறான் அந்த இறை நிலையில காந்தம் என்ற அலை நிரம்பி இருக்கிறது அந்த அலையிலே என்னுடைய எண்ணம் போய் சேருகிறது இந்த அலை புக முடியாத இடமும் இல்ல அந்த நிலையில உலகம் முழுக்கும் உலக மக்கள் எண்ணங்கள் எல்லாவற்றிலும் புகுந்து இது வேலை செய்யும் ஆனாலும் நண்பர்களே இன்றைக்கு ஒரு நல்லதே விரும்புகிறோம் அது அவ்வளவும் நல்லதாக இருந்தாலும் நடக்கக்கூடியதாக இருந்தாலும் நடந்து விட முடியுமா என்றால் அங்கே ஒரு தடை இருக்கிறது இதுவரையில நிறைந்த நினைவுனால குழப்பப்பட்ட பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆற்றல் அவைகளெல்லாம் அது நிகழ்ச்சிக்கு வரணும் அல்லது கேன்சல் பண்ணணும் அதாவது அறிவுனால இது தவறு இனிமே அதை செய்யக்கூடாது இன்னதுலேருந்து வந்தது அதை அழிக்கணும் என்று மனித உள்ளா அதை கேன்சல் பண்ணணும் ரத்து பண்ணணும் அதுக்கு மேலாக மேற்பதிவு இப்படி தான் நடக்கணும்ன்றது வரணும் அந்த மாதிரி இல்லாம பல உயிர்களிடத்துல பல மக்களிடத்துல ஏதோ ஒரு மாயினால இது யுத்தம் வேண்டும் அப்படிதான் ஆகணும் என்றது இருக்கு அதை மாற்றி அமைக்கிற அளவுக்கு இந்த அலை பரவிடும் சில நாட்களானாலும் சில ஆண்டுகளானாலும் சரி ரெண்டு மூணு தலைமுறைகளானாலும் கூட சரி உலகம் கட்டாயம் அதனால பயனடையும் படிப்படியாக மனித குலம் இந்த விலங்கின செய்கள் இருந்து மாறி உலகம் வர வேணுமானால் இது ஒரு ஆரம்ப கட்டமாகவே வச்சுக் கொள்ளுங்கள் ஆனாலும் ஒவ்வொரு எண்ணத்துக்கும் உலகம் தழைக்க வேண்டும் உலக அமைதி ஏற்பட வேண்டும் என்ற எண்ணத்துக்கு வலுவிருக்கிறது விளைவிருக்கிறது என்றால் எந்த இடத்துல இறைநிலையும் அலையும் உண்டோ அத எவ்வாறு நீங்க இயக்கிறீங்களோ அதனுடைய விளைவு கட்டாயம் வந்துதான் ஆகணும் 
எந்த செயல்லையும் ஒரு விளைவு இருக்கிறது அதனால அந்த செயலின் நோக்கம் திறமைக்கு தக்கவாறு விளைவு வந்து ஆகும் ஆகையினால நாம் உடலை பாதுகாத்துக் கொள்ள தேவைகளை முடித்துக் கொள்ள குடும்ப கடமை செய்வதற்கு சமுதாய கடமை செய்வதற்கு பல தொழில்களை ஏற்றிருக்கோம் அது அவசியம் அதை எப்பொழுதுமே புறக்கணிக்க முடியாது அது குறைவு என்று சொல்லவும் முடியாது மனித வாழும் வரையில உயிரும் உடலும் வைத்துக் கொண்டு வாழும் வரையில பொருள் மக்கள் பற்று அவசியம் வேணும் அளவு முறைதான் தேவை அறம் தான் தேவை வேற ஒண்ணும் இல்லை அத வள்ளுவர் அருவிட்டு கூறிவிட்டார் அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சம் இந்த நான்கு போனா போதும் எவ்வளவோ தத்துவங்கள் இந்த நாளே வார்த்தையில அடங்கி இருக்குது பாருங்க அந்த முறையில மனித குலம் ஏட்டி நிலைய கை மேட்டி நிலைய ஓடும் நீர் பள்ளம் போகும் வாறு போல ஏட்டி நிலைய கை எண்ணம் அகண்டாகாரம் இயற்கை ரகசியம் மலர்ந்து எழுத்தாய் மாறும் இத அனுபவத்தாலேயே அந்த மாதிரி அதற்காக சில நாள் பழகனா போதும் ஒரு நாள் நீங்க திடீர்னு முதல்ல உட்கார போது ஒன்றுமே அது கட்டுப்படியாகாத போல மனம் தத்தளிக்கும் அது தேவையில்லை அதுதான் இயற்கை அதுல என்ன தெரியுது இவ்வளோ சாமான் நம்ம சேர்த்து வச்சிருக்கிறோம் இவ்வளோ காலம் என்ன தெரியும் நம்ம இருப்பை நம்ம தெரிந்து கொள்ற உட்கார போது அதாவது எந்த பொருளை பார்த்தோம் எந்த அனுபவத்தை நாம் கொண்டோம்னா காது கண்ணு மூக்கு எல்லாவற்றிலையும் அடுத்த உருவம் ஒளி ஒளி சுவைமானம் இவதானே அதெல்லாம் உள்ள போற போது கருவிகளை தாண்டி போற போது புள்ளியாகியே விடுகிறது மூளையில போற போது மூளை அலையாக்கி ஜீவ காந்த சக்தியோட சேர்த்து விடுகிறது அப்ப நம்ம ஜீவ காந்த சக்தியில தான் எல்லா இருப்பும் இருக்குது பதிவாக இருக்கிறது அதே காந்த சக்தி அலை மீண்டும் எப்பொழுதுமே ஓடிக்கொண்டிருப்பதுனால மூளையில வந்து தாக்குற போது அது மேக்னிஃபை பண்ணுது அந்தந்த நேரத்துக்கு தகுந்தவாறு நீங்க எப்படி இப்படி ஈடுபட்டிருக்கீங்களோ தேவையினாலேயோ அல்லது சூழ்நிலையினாலேயோ அல்லது மற்ற ஆராய்ச்சினாலேயோ அதுக்கு தக்கபடி அந்தந்த கருத்துகள் அங்க வர்றதை பாக்குறீங்க எண்ணத்துல எண்ணம் என்றது ஒண்ணும் இல்லை இங்க உள்ள இருக்கக்கூடிய பர்சனாலிட்டியில உள்ள ரகசியங்கள் அத்தனையும் மலர்ந்து கொண்டே இருக்கிறது ஒன்று ஒன்றா அதனால இந்த எண்ணங்கள்லாம் என்ன வாட்டுதுன்றது அர்த்தமே இல்லை நாம எடுத்து வச்சது நாம சேர்த்து வச்ச பொருள் அதுதான் என்று தெரிந்து கொண்டால் இதுல என்ன வேணும் என்ன வேண்டாம் அதுக்கப்புறம் தான் யோசனை பண்ணு அப்போ ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டியது இன்னென்னது தான் நான் எனக்கு வேணும் என்னென்ன எண்ணங்களை தவிர்க்கணும் பாவங்கள் என்று பதிவுகள் என்று சொன்னா எல்லோ இது பாவம் அது புண்ணியம்ன்றீங்களா அதெல்லாம் ஒன்றும் கிடையாது ஒரு ஒரு செயல் செய்யணும் ஒரு ஆசைப்பட்டீங்க அந்த ஆசையை முடிக்காத போனா அது அப்படியே ஒரு நெளிவியாகி போது பாருங்க அது எப்பொழுதும் பதிவு இன்னும் நீங்க ஆசையை முடிக்கிற போதோ அல்லது அதுக்காக எடுத்து முடிச்ச பிறகு ஏற்படக்கூடிய விளைவு இருக்கு பாருங்க இந்த விளைவு விளைவினால பாதிக்கப்பட்ட மனம் துன்புறுமையானால் அந்த துன்பத்தினுடைய அலை ஒரு பதிவு இதுதான் பாவங்கள் எந்த விதத்துல பாவ புண்ணியத்தை அலசி பார்க்கணும்னு சொன்னாலும் அறிவுக்கு துன்பத்தை ஏற்படுத்திய செயல்கள் எல்லாம் பாவம் ஆசைப்பட்டு அந்த ஆசையை நிறைவேற்றாத முடிச்சு வைக்க அதாவது நிறுத்தி வச்ச பாருங்க அந்த அதை நிறைவேற்றுற வரைக்கும் அதுல இருந்து விடுபடுறது இல்லை அறிவு அங்க போய் சிக்கி கொண்டு இருக்கு அதனால அதனால்தான் ஆசை சீரமைப்பு என்ற இதுல அந்த தத்துவத்துல நான் நல்ல விளக்கம் கொடுக்குறேன் எனவே இந்த இரண்டையும் நீ நாம தூய்மைப்பட்டீங்கன்னா இப்ப தெரிஞ்சு போச்சு இவ்வளவுதான் அந்த ரெண்டையும் செய்தா அப்ப எந்த செயல் செய்தால் எந்த எண்ணம் எண்ணினால் எந்த காரியத்தின் மூலமாக தனக்கோ பிறருக்கோ தற்காலத்திலோ பிற்காலத்திலோ மனதுக்கும் உடலுக்கும் துன்பம் ஏற்படுமோ அது செய்யாத ஒழித்தல் புண்ணியம் எனப்படும் என்றதுதான் சூத்திரம் கொடுத்திருக்க அதனால அந்த மாதிரியில அப்போ அதுக்கு எதிர்ப்பா 
ஒரு ஜீவன் படக்கூடிய துன்பத்தை போக்கணும்ன்ற எண்ணம் வந்துட்டாலே சரி மனம் விரிஞ்சு போச்சு அந்த எல்லை கட்டி கட்டி கண்டிஷனிங் ஆஃப் மைண்ட் இருக்கு பாருங்க அதுல இருந்து விடுபட்டாதான் பிறருக்கு உதவணும்னுட்டு வருது அப்படி உதவி உதவி செய்து அதனுடைய பலன் பெற்று அந்த ஜீவனும் மகிழ்ச்சி அடைந்து துன்பத்தில இருந்து விலகிவிட்டா எந்த அளவு ஏற்கனவே இந்த பல ஜீவன்களை துன்பப்படுத்திய பழி செயல் பதிவுகள் இருக்குமா அதுல இருந்து சிறுக 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 அந்த பழி செயல் பதிவுகள் எல்லாம் போறதுக்கு பிறருக்கு உதவி செய்யத்தான் அதைத்தான் ஈகைன்னு சொல்றோம் ஒழுக்கா துன்பம் செய்யாமல் இருப்பது ஈகை துன்பத்தை போக்குவது இதுதான் எல்லா மதங்களுடைய போதனையும் ஒழுக்கம் ஈகை கடமை என்பது இந்த உடல்ல நாம் பிரபஞ்சத்துல அதாவது மக்களிடத்துல இருந்து என்னென்ன நன்மையை பெற்றுக் கொண்டிருக்குமோ அதுக்கு பதிலாக நாமும் அந்த நன்மையை செய்யணும் என்ற போது செயல் குறிப்பது எனவே இந்த முறையில நம்ம உயர்த்தி கொள்வது சிந்தனையை உயர்த்தி சிவத்தோடு சேர்க்கிற போது அப்போதான் இறைநிலையிலேயே இந்த பிரபஞ்சத்திலேயே அடங்கியுள்ள எப்படி நாம் அப்படி யோசனை பண்ணா நம்ம உள்ளத்துல இங்க பதிஞ்ச பதிவுகள் எல்லாம் எடுத்து காட்டுதோ அதே போல இன்னும் தாண்டி இறைநிலையோட கலந்து போற போது பேரியக்க மண்டலத்துல உள்ள எல்லா ரகசியங்களையும் டிவி ஷோ மாதிரி பார்க்கலாம் இப்ப நீங்க நம்ம உடல்ல உள்ள நம்ம பதிவுகள் எல்லாம் பார்க்கறோமே இல்லையோ கொஞ்ச நேரம் உட்கார்ந்து இருந்தா என்னென்ன எண்ணங்கள் வருது மூன்று வயசுல இருந்து இன்று வரையில நடந்த பெரிய உண்மையான நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பான நிகழ்ச்சிகள் எல்லாமே வருது மைசூர் போனோம் டேம் பார்த்தோம் அந்த காட்சி அப்படியே வருது அல்லது இன்னொரு இடத்துக்கு போனோம் மேல்நாட்டுக்கு போனோம் என்னென்ன இடத்துல இருந்து என்னென்ன பா அவ்வளோ எவ்வளோ இருக்குது இங்கே எங்க இருக்குது அதெல்லாம் ஜீவகாந்த சக்தி எவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சமே ஆனாலும் அதுல வந்து அந்த அலையாக மாறி அதுல கலந்து விடுகிறது கேரக்டரைஸ்ட் அதுதான் பர்சனாலிட்டி என்பது என்ன உங்களுடைய ஜீவகாந்த சக்தின்னு வச்சுக்கங்க அப்போ இறைநிலை என்பது என்னன்னா வான்காந்தம்னு வச்சுக்கங்க அந்த வான்காந்தத்தை அடிப்படையாக உள்ள இருப்பு நிலை இறைவன் அலை வந்து இறைவனுடைய ஆற்றல் இறை இறை ஆற்றல் இங்கே உங்களுடைய இறைநிலை ஆற்றல் மனிதன் மனதா மனமாக இருக்கிறது இதுதான் ஜீவகாந்தத்துக்கும் வான்காந்தத்துக்கும் ஆகவே மனிதன் இதை உணர்ந்து கொண்டால் அவனுடைய ஆற்றலை நேர்மையாக செயல்பட ஆரம்பிச்சான்னா ஒரு மனிதன் ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் இந்த காலத்தில் உழைச்ச போது எல்லா மக்களும் ரெண்டு மணி நேரம் உழைப்பு தந்தா உலகத்துக்கு வேண்டிய எல்லா பொருளும் மிச்சமாக இருக்கும் அழிக்க வேண்டியதே இல்லை மனிதன் பேர்ல வெறுப்பு வைக்கிற போதுதான் முரண்பாடாக செயல்படுற போதுதான் துன்பமும் வருது இந்த துன்பத்தில இருந்து மனித குலத்தை விடுவிக்க வேணுமானால் மனித மனம் வளம் பெற வேண்டும் அந்த வளம் பெற பெறுவதற்கு இறைநிலையோடு அழிந்து 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 அடங்க வேண்டும் அடக்கம் அமர் அருள் வைக்கும் அப்படி அடங்காமை ஆறிருள் வைத்துவிடும் அந்த ஆறுருள் என்பது அழுக்காறு அவா வெகுளி இன்னாச்சொல் அதே போல ஆறு குணங்கள் பேராசை சினங் கடும்பற்று முறையற்ற பால்கவர்ச்சி உயர்வாழ் மனப்பான்மை வஞ்சம் ஆகவே இவைகளில் இருந்து இவைகளெல்லாம் மனிதனுக்கு தேவைதானா தேவையே இல்லை எல்லாம் சொல்லலாம் அது மனிதனுடைய இயற்கை இல்லவே இல்லை சாதாரணமான உயிரினங்கள்ல அதாவது ரெண்டறிவுல இருந்து அஞ்சறிவு அறையில வாழ்ந்த உயிரினங்களுக்கு அது ஒன்று ஒன்று பிடிச்சு சாப்பிடணும் என்றது இயற்கையாக இருப்பதனால அவ்வப்போது அது பறித்து உண்ணுதல் என்ற ஒரு நோக்கத்துல அது அட்டாக் பண்ணும் போது ஒன்னு ஒன்னு அடிக்கிற போது அங்கேதான் கோபம் உண்டாச்சு அங்கேதான் எல்லா குணங்களும் உண்டாச்சு அதை தொடர்ந்து அதுல இருந்து வித்தெடுத்து மனிதன் வந்ததுனால மனிதன் அங்க தொடர்ந்து வருது மனிதன் எப்பொழுதுமே அந்த கணக்கை பார்க்கவே இல்ல அயந்தொகை பார்த்தா தானே எங்கேயாலும் மிஸ்டேக் இருந்தா அந்த வருஷத்தோட ரைட்டா பண்ணலாம் அது பண்ணவே இல்லை மனிதன் இதுவரையில அப்படியே காரியவாறு பண்ணிட்டே வர்றான் 
இப்ப காலம் வந்தாச்சு விஞ்ஞான காலத்துல அதனாலதான் ஆன்மீகத்துல ஆன்மீக அறிவு இருப்பு உணர்த்துது இயற்கையினுடைய பெருமையை உணர்த்துது என்ன ப்ராவிடன்ஸ் என்றது உணர்த்துது அதை செயல்படுத்த உள்ள டெக்னாலஜி அறநெறி தான் இந்த அறநெறி சரியாக வரணும்னு சொன்னா அதுதான் வாழ்க்கை விஞ்ஞானம் அப்போ விஞ்ஞானமே விஞ்ஞானத்தால தான் வந்து செயல்படணுமே தவிர வெளிக்கு வரணுமே தவிர விஞ்ஞானம் அப்படியே இருந்தா பயன் இல்லை ஆகவே விஞ்ஞானிகள் எல்லாம் அந்த காலத்துல விஞ்ஞானத்துக்கு கொண்டு வர முடியாத தவிச்சாங்க எப்படி சொல்றது எப்படி விளக்கிறது இறைவனுடைய பொருளேன்னுட்டு இன்னைக்கு காந்த தத்துவத்தின் மூலமாக நீங்கள் எல்லாரும் உணரக்கூடிய நிலைக்கு வந்திருக்கீங்க இன்னும் கொஞ்ச நாள்ல இன்னும் நல்ல பல தடவை அதை ஆராய 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 எங்குமே நிறைந்து இருப்பு நிறையாக உள்ள இறைவனுடைய காட்சிய எப்பொழுதும் பார்க்கலாம் அயரா விழிப்பு வந்துடும் எந்தெந்த செயல்லையும் அதே காந்த ஆற்றல் தான் அழுத்தமா ஒளியா ஒளியா சுவையா மனமா விளைவுகளாக வர்றது தன்னுடைய திறமை நோக்கத்துக்கு தகுந்தவாறு விளைவாக வருகிறது அப்ப எவ்வாறு செய்யணும் எந்த அளவில் செய்யணும் எந்த திறமையும் வந்துவிடும் மனிதனுக்கு எனவே அறம் அறநெறி தானாகவே உருவாகிவிடும் இயல்பாகிவிடும் மனித குலத்துல அதற்கு ஏற்றவாறு இந்த உலகத்துக்கு நம்மால் உணர்ந்தவர்கள் அந்த கடமை செய்யதுக்கு எடுத்த முயற்சியில இது ஒரு ஆரம்ப கட்டத்தில் தான் இருக்கும் சோர்வடைய வேணா நாம இவ்வளவு செய்யறோம் இவ்வளவு வாழ்த்துறோம் இன்னும் வரலன்னுட்டு எவ்வளவோ ஆள இருக்குதே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை துத்து துத்துக்கிட்டே வரணும் அந்த பள்ளத்தை அதனால அது கொஞ்ச நாள் ஆகுந்தான் அது தொடர்ந்துதான் செய்யணும் என்ற பொறுமையோட நம்மாலான ஒரு வாழ்த்துக்களை உலகத்துக்கு கூறி அதே நேரத்தில் நாமும் அமைதி பற்றி வல்லமை பற்றி வாழ்க்கையை விளங்கி கொண்டு வாழ்வதற்கு ஒரு தெளிவான வாழ்வ அனுபவிக்கிறதுக்கு இந்த மௌனம் ரொம்ப துணை செய்யும் அது வள்ளலாருடைய நூல்களில் பார்த்தீங்கன்னா இறைநிலையும் மனிதனுடைய மன அலையும் அதாவது மனதிலேயே இறைவனும் மனமும் இரண்டையும் அங்க அனுபவமாக எடுத்து எடுத்து காட்டிக்கிட்டே வராரு அதாவது இறைவனே நீ அன்று இவ்வாறு எனக்கு சொன்னாயல்லவா அருள் பிடிந்தாய் அல்லவா இங்க மனம் மனம் உணர்கிறது இறை நிலையினுடைய பெருமையை உணர்கிறது அதை போற்றுகிறது இது ரெண்டுமே ஒன்றுக்குள்ள ஒன்றாகவே தான் இருக்குது அதாவது நிலை அலை தானே இந்த அலையே நிலைய உணர்கிறது அந்த நிலையனுடைய பெருமையே அவ்வப்போது அந்த நிலையோட ஒற்றும் போது ஏற்படக்கூடிய அனுபவத்தெல்லாம் அவர் எடுத்து சொல்ற போது இறைவனே எனக்கு வந்து சொன்னாருன்னு சொல்ற வார்த்தையெல்லாம் இந்த நிலைக்கும் அலைக்கும் உள்ள ஊடுருவிய பாஷை தான் அத மொழின்னு சொல்ல முடியாது கருத்து எனவே அந்த கருத்து எல்லாருக்கும் உண்டாகலாம் இத நாமே உணர்ந்து கொண்டு ஒவ்வொருவரும் தவத்தின் மூலமாக இந்த இருப்பு நிலை உணர்ந்து இதுதான் இறைவன் நிலை அந்த இறைநிலையே தான் சுத்த வழியாக அருவமாக இருக்கிறது அதுவே தான் இங்கே உயிர் மையத்தில் இருந்து கொண்டு அறிவாக அதே இருப்பு நிலை தான் அறிவாக இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டால் அதுதான் ரெவலேஷன் தானே உணர்ந்து கொண்ட அதை உணர்ந்து கொண்ட போது பிரபஞ்சத்தினுடைய ரகசியங்கள் எல்லாமே வருது அது ரெவலேஷன் பேரு அப்படி ரெவலேஷனுக்கு போக முடியாதவர்களுக்கு அந்த நிலை அறிந்தவர்களுக்கு எடுத்து சொல்றாங்க பாருங்க அதை உணர்ந்து கொண்டு அது வழியே நடக்கிறாங்க அது என்லைட்டன்மெண்ட் அதாவது உணர்த்தி உணர்ந்தது தானாக உணர்ந்தது இவ்வளவுதான் ரெண்டு தான் இருக்கு உணர்த்தி உணர்ந்ததெல்லாம் என்லைட்டன்மெண்ட் உணராமலே தானே உணர்ந்தது அனுபவமாக உணர்ந்தது அத ஒரு கவியில ஞானம் வாழ்வுல கொடுத்திருக்கேன் அத்துவித வித்தை என்றால் சொல்லுங்க வித்தை என்றால் பிரம்ம வித்தை உயர்வாகும் வேதாந்தம் பேசுவதால் கிட்டிடாது அத்துவிதமாகி அவன் எங்குமாகி அணுமுதலாய் அண்டங்களாகி தாங்கும் சுத்த வெளி சூற்றமாய் நிறைந்த தன்மை சூற்றமாய் அனுபவமாய் அறிந்து நிற்கும் தத்துவத்தின் முடிவான தானேயான தனை அறிந்த வித்தை அது சட்டம் வேண்டாம் இதை தர்க்கத்தினால நிரூபிக்க முடியாது 
என்ற அளவில் அவனே அப்படியாகி அவனே அவனை உணர்ற போது அது ரெவியூலேஷன் அதாவது ரிவீலிங் நேச்சர் இட்ஸ் அல் ரிவீல்ஸ் இட்ஸ் ஓன் சீக்ரெட் டு மேன் வென் ஈ அப்சார்ஸ் வித் இன் வித் அந்த மாதிரி அந்த நிலையில மனதை ஒடுக்கி நிலையாக வந்துட்டான்னா இறைநிலையோட கலந்தான்னா தானாகவே இறைநிலையில உள்ள எல்லா தத்துவங்களும் மனதுக்கு மொழியாக காட்சியாக விளங்குது இவ்வளவுதான் அதுதான் ரெவலேஷன் ரிவி ரிவியூலேஷன் என்றது ரெவலேஷன் வந்துடுது எனவே தானாகவே இறைநிலையில உள்ள எல்லா தத்துவங்களும் மனதுக்கு மொழியாக காட்சியாக விளங்குது இவ்வளவுதான் இருந்தாலும் போதும் என்று கூறி இந்த பெரு பெரிய பேற்றினை அடைவதற்கு எல்லாமே தகுதியுடையவர்கள் எந்த அளவு அடைகிறோமோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு வாழ்க்கையில மதிப்பும் மகிழ்ச்சியும் நிறையும் உண்டாகும் என்று கூறி இந்த மௌன காலத்துல ஒரு ரெண்டு மூன்று மணி நேரம் ஏதேனும் தோன்றும் கருத்துக்களை எழுத வேணும் என்றதும் சில நூல்கள் நூல்களை வந்து அதை முழுமைப்படுத்த வேணும் என்றதும் அதுக்காக ஒரு மூன்று மணி நேரம் ஒதுக்கிக் கொள்வேன் மற்ற நேரம் இதே போன்று அந்த எண்ணத்தை இறைநிலையோட எண்ணத்தை கலக்க விட்டு ஏற்படும் போர் அமைதியிலே விழிப்பா நிற்க நிறைநிலையே தானாக உணர்வதாகும் நித்த நித்த உடலில் உயிர் இருக்கு மட்டும் உறைந்து உறைந்து இந்நிலையில் பழகிக் கொண்டால் உலக இன்பங்களிலே அளவு கிட்டும் கரை நீங்கி அறிவு மெற்பொருளாக நிற்கும் கரைந்து போல் தன்முனைப்பு காணும் தெய்வம் அடக்கம் அமர் அருள் வைக்கும்னா அங்கேதான் தன்முனைப்பு கரைது தான் வேறாக இருப்பது போ இருக்கிற வரைக்கும் முனைப்பு இருக்கிறது அந்த முனைப்பு அங்க அடங்கி போனா ஒண்ணு இல்லை அதே மேநாட்டில் ஒரு இடத்துல எப்படி இறைவனோட நான் அடங்கி என்னிலே அவன் அடங்கி விடுகிறான் என்று சொல்றத மொழியின் மூலமாக சில விளக்கம் கொடுக்க முடியுமா சொன்னாங்க அப்போ அவர்களுக்கு சொன்ன வார்த்தை இங்கேயும் சொல்றேன் பாஞ்சின்னுட்டு அதாவது தண்ணியை தொட்டுக்கிட்டு நோட்டு எண்ணுவோமே அந்த அதை பாஞ்சுன்னு சொல்றது அங்கெல்லாம் அத ஒரு பாஞ்சு எடுத்து நீங்க தண்ணியில போட்டுடுறீங்க இப்ப தண்ணிக்குள்ள பாஞ்சு பாஞ்சுக்குள்ள தண்ணின்றது ஒப்புகிறீங்களான்னு அதே தான் மனிதனுக்குள்ள இறைவன் இறைவனுக்குள்ள மனிதன் அதே போல தான் இருக்கிறோம் இருக்கிறது தான் தெரிஞ்சுக்கணுமே தவிர இல்லாத ஒண்ணு தெரிஞ்சுக்க போகல எனவே அந்த நிலையில சிறுக 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 மனதை அலை நிலையில இருந்து நிலை நிலைக்கு கொண்டு வருவதுதான் தவம் அதுதான் ஆ லயம்னு சொன்னாங்க லயம் என்ற சேர்ந்து ஒன்றுபடும் விரியறது அஞ்சு புலன்கள் மூலமாக அது ஒன்றாகி உயிரில் ஓடுங்கிறது லயம் எனவே இந்த பேரு எல்லாருக்கும் காலத்தால அவரவர்களுடைய அனுபவத்துக்கு ஏற்றவாறு கிட்டும் நிச்சயமாக கிட்டும் அது எந்த அளவு கிட்டுகிறதோ அவ்வளவுதான் நாம் நம்முடைய வழி வழியாக வந்த பவ செயல்களுடைய பதிவில் இருந்து விடுபடுறோம் எந்த அளவுக்கு விடுபடுறோமோ அதுதான் வாழ்க்கையில இன்பமும் மகிழ்ச்சி என்று கூறி இந்த இன்பம் எல்லோரும் எழுத வேணும் என்று எல்லாம் அல்ல இறைநிலையில இருந்து உங்கள் அனைவரையும் வாழ்த்துகின்றேன் இப்பொழுது தவம்